Professor Kambia for the uh, participation to give the job to the youths. I welcome you all once again. And thank you for this uh, opportunity. Uh, it's a uh, privilege to associate with the INF and do this uh, job fair. Uh, AP, like just a small this one is like this is our 80 second job fair. We have a presence in uh, 200 uh, uh, districts and even across, uh, we have 200 chapters across India as well as 20 chapters outside India. And definitely looking forward to associate with more NGOs and work towards the uh, uh, to address the issues or challenges in the employment sector. And this is one of the unique offices where we conduct uh, post and pre job fairs uh, activities. In the uh, pre this one, we conduct ETP, that is Employee Training Program. Yesterday we had this training program wherein the youths will be trained on different advocates of facing a job interview. And even after post job interview, we try to help them with the other opportunities. And once again, I'd like to thank you all for having shut up time. Exactly. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala rasuli kareem amma ba'na. Rabbi Shari sallhi wa yassini amdi wa ahlu luqtatam min lisani yafqahu kawli. Alhamdulillah, today INF along with AMB, Association of Muslim Professionals, is conducting this mega job fair for the benefit of our, of our community youngsters and the society at large. This is in continuation of series of welfare projects and community development works being undertaken by INF since its inception in 2018 with the active cooperation and participation of all our member jamas, We have eight member jamas. In addition to the job fair, we have also conducted trade expo for promoting business and entrepreneurs in and around Badkal, leadership drive for training our youngsters, dialysis center with subsidized rates for the benefit of the affected patients from all communities, free health camps, COVID relief activities. COVID relief during that time, it was a nightmare. What all we have done, Allah only knows the rest. Primary COVID care hospital was set up, medical aid relief fund and investment by business development programs. Apart from this work, which INF has been doing so far, we have many more projects which will be undertaken inshallah in the near future for the benefit of our community as well as other communities. As our Qazi Sahib just mentioned, as to the teachings of the Quran, one human being has to help another going, that is the main distinct. It's not just one Muslim helping another Muslim. A human being helping another human being. And that was seconded by our minister, Sri Mangal Vaidyaji also during his... INF believes in association with other organizations wherever required to achieve better results for all the project services rendered by us. Hence today, this mega job fair is being conducted with association of AMP who are specialized in conducting such events. This is their 81st job fair. In the past, we have carried out various projects in association with Majlis Majlis Islam the Tanzim, Anjuman, Badkal Muslim Khalij Council, Welfare Society, and Badkal Muslim Youth Federation. Our strength and success in all our endeavors is to is due to the cooperation of all, all such service-oriented organizations and support and total cooperation by our member Jamaats that constitute INF. On this occasion, I take this opportunity to convey to our youngsters and job seekers that there is no shortcut to success. You have to work hard and with total commitment, dedication, integrity and honesty at any cost. 
for the establishment of your of the companies in which you are working take note that your employers seniors will be observing your commitment dedication and honesty if you imbibe these qualities early in your day to day work inshallah that will be the ladder for your success in your career in your life in this world and the world hereafter amit sir our honorable minister sri mankal vaidya ji has assured us for solving all the problems being faced by the people in and around batkal i thank our minister for taking his time to come here and address us in spite of his busy schedule with these few words i conclude my address by wishing all the job seekers success in their job interview so that they get good job a good career and a successful career well suited to their qualification and interest i thank everyone who have gathered here all our distinguished guests and the participating companies all other establishments who have come all the way here to batkal on our request waakhir dawan hone alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh इससे पहले भी इस तरह का प्रोग्राम आप लोग मुनाफिज कर चुके हैं रोजगार की फरहमी एक बहुत बड़ा मसला है और ये काम उमूमन हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि अपने आवाम के लिए रोजगार की फरहमी के लिए वो फिक्रमंद हो आपने अपनी तरफ से मुख्तलिफ कंपनीों को यहाँ जमा करके नौजवानों के लिए रोज़गार की फरहमी किया जो बेड़ा उठाया है मैं इस पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके ज़रिए हमारे जो बेरोज़गार नौजवान होंगे उनको जॉब मिल जाएगा और उनके घरों में आमदनी होगी उनके घरों को चूल्हा जलाने के लिए पैसा फराहम होगा और जब भूख मिट जाएगी आदमी की तो उसके सामने बहुत कुछ सोचने के मौके होते हैं अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर माश की फरहमी हो अल्लाह ताला हम सबों से इस तरह के बेहतर से बेहतर काम लें जिससे अल्लाह हमसे भी राज़ी हो और दुनिया के अंदर रहने वाले लोग भी हमसे खुश हों अल्लाह ताला हम सबों को उसकी तोहफी अदा फरमाए आमीन कंपनी बंदूक ना नमक सामगटे जन के कंपनी कंपनी बंदू नानू अभिनंदे मुख्यवा शिक्षण पड़े के सोदर सोदरी बहुकते कार्यक्रम अगत नमल शिक्षण के ब्रिटिश रे शिक्षण संस्थे हटक संस्थे बेदी अंजुम अंजुम संस्थे सुधेन्द्र कॉलेज मत बहुत शिक्षण संस्थे अद्वर जो सरकार रीतिया साय सरकार अदरते ना यू वद्यार्थी वे शिक्षण पड़ी मुदे अब प्रयोजन बरत अवश्यकते शिक्षण इला सदर्भली व्यार्थी सर ओदी नमें कल मोती सामी गए तुम्बा बेदार कंपनी 
ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿ ಅವರು ಬಂದರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕಲ್ಪ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಾರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ತೆ ನಾನು ಉಳಿದಂಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಇಂಥದೇ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅದಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಶಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದವರು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಅದು ಮೊದಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅದೇನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಅದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಇದೇ ಬೇಕು ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಸಿಕ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರತೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೇನೋ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಬೆಳಿತೀರಿ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸು ಆಗಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ
ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಟೈ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬಂತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಒಂದು ನೂರು ಜನನೂ ಇನ್ನೂರು ಜನನೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮದ್ರ ಇರ್ತದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಭಟ್ಕಳದವರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಡೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂತೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನವರು ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಗಾಗಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋತಿ ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮೋತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರೇ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಲದಿ <laughs> او كما فعل عن الشرط والتسليم ليش بتشريف ما صدر الجلاس امر هذا العزيز وزير او دير اي سي او تنف سكرتري اي اي اف او مؤسس حمايدين شهر او ميري هاي اليوم بنا आज का इजलास आयोजित की तरफ से मेगा जॉब फैक्ट के नाम से मुनाफिद किया गया है इससे पहले भी कि लोहे नशितों में शिरकत का मौका मिला ये हजार इंसानियत के फला हो महबूब और उनके फायदे के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं हमारी ऐसी कोशिशें लायक सदाफीन हैं 
और मुबारक मानी के मुस्तक हैं इस वक्त दिनों में लोगों को बेहतरीन जॉब दिलाने के लिए इजलास मुनाफि किया है और उसमें माशा बहुत सारे हजार बिरादर वतन भी हाजिर हैं हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इन चालों को कबूल फरमाए अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया और पैदा करने के बाद इंसान के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं मखलूक के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सारी चीज़ें मुहैया की इंसानों की तादाद दुनिया में सात आठ अरब होंगी इसके अलावा समंदर की मछलियाँ हों जंगल के जानवर हों और दिगर जानवर और परिंदे वगैरह हैं इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते इन सारी चीज़ों को कूद और रोजी कौन देता है वही एक मालिक और खालिफ जिसमें हम सबको फैला के देता है उस पर हमारा विश्वास होगा भरोसा होगा तो अल्लाह ताला गैर से हमारे लिए रोजी का इंतजाम फरमाएंगे लेकिन कायनात का दस्तूर अल्लाह ने रखा कि इंसान उसके लिए मेहनत करे और उसके लिए हमारे रसूल अक्रम सल्लाम ने इसकी मिसाल की नवतवल अगर तुम अल्लाह पर भरोसा अहतमान वैसा करोगे जिस तरह करने का हक है तो ये अल्लाह जिसने हमें पैदा किया वही हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करता है तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रोजी देंगे जैसे परिंदों को रोजी देते हैं सुबह वो खाली पेट चले जाते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं परिंदों की कोई अपनी स्कीम और कोई प्लानिंग नहीं होती बल्कि जहाँ रोज रोजा लगती है तब तो में आप देखते हैं जब फल लगते हैं परिंदे वहाँ आते हैं जब फल नहीं होते वहाँ नहीं आते तो अल्लाह ने उनका इंतजाम किया है लेकिन ऐसा नहीं है कि परिंदे अपने घोसलों और आशियानों में बैठे रहें और उनको रोजी मिले बल्कि ये भी बताना है कि परिंदे अपनी रोजी की तलाश में सुबह तड़के जाते हैं और शाम को पेट भर के आते हैं ऐसे इंसान को रोजी अल्लाह देंगे लेकिन उसके लिए हाथ पैर मारना उसके लिए मेहनत और कोशिश करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है और ये निज़ाम अल्लाह ने रखा है तो इंसानों की हमदर्दी या भलाई के लिए जो भी काम किया जाता है ये नाफे जो इंसान बनता है इंसानियत के लिए तो अल्लाह तुम फरमाते हैं कि उसको अल्लाह तला जमीन में पका और दवाम देते हैं आप देखें हमसे पहले सौ साल पहले हजार साल पहले दिनों ने दुनिया में अच्छे काम किए उनका नाम आज भी लिया जाता है जिन्होंने इंसानियत के फायदे का काम किया उनका नाम अच्छे अंदाज में लिया जाता है और जिन्होंने इंसानियत को ताराज किया नुकसान पहुंचाया, उनका नाम आते ही उन पर लानत भेजी जाती है उनको फिरतार भेजी जाती है तो आज भी हम वो काम जिससे इंसानियत को और लोगों को फायदा मिले करें तो उसने अल्लाह की तरफ से हमारी भी मदद होगी और उसने उसके जरिए इंसानों के खानदान पनपेंगे और उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा तो एक बेहतरीन एक काम और इंतजाम है अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल फरमाए इसमें तरक्की दें और हमारे वजीर साहब भी माशा इंसानियत की हमदर्दी रखने वाले हैं इनसे भी हम तो रखते हैं कि जिस तरह हम अपने दोस्त अहबाब की फिक्र रखते हैं उन लोगों की फिक्र रखें जो निचले दर्जे के हैं गरीब और पुअर किस्म के हैं इसलिए कि उनकी दुआएं वो काम कर देती हैं जो हमारे पैसे और हमारी ताकत से नहीं होता तो हमें इन लोगों की दुआएं लेनी है जिनके घरों में तंदस्ती और परेशानी है तो उनकी खिदमत से उनकी दुआएं मिलेंगी और यही दुआएं हमारे लिए आगे तरक्की का काम करेंगी कुरान पा की आयत मैंने पढ़ी अल्लाह की तरफ फरमाते हैं अल्लाह जिसने बाबरकत है वो दाद जिसके हाथ में जिसके कब्जे में पूरी कायनात है पूरा मुल्क है सारी चीज़ें उसे इख्तियार हैं और वो वो आला खुल्ली शैन कदीर वो हर चीज़ पर खादिर है आज कोई तब पे बैठा है कभी किसी और को ला के बैठाएंगे अल्लाह की कुदरत आप देखते हैं आप अपने स्टेट में देख रहते हैं कि इंतखा से पहले क्या था और क्या आज क्या हुआ ये अल्लाह के अख्तियार में है जिसकी नीयत दुरुस्त होती है जिसके आदायन बुलंद होते हैं और जो इंसानियत की फिक्र करना चाहता है अल्लाह उसको गलफा देता है और यही हमारा ईमान है उसके बाद समाया आप देखते हैं बच्चा पैदा होने के बाद भी मर जाता है जवान भी मर जाता है अखेड़ भी मर जाता है बुरा भी मर जाता है लेकिन ऐसे भी बच्चे वहाँ के पेट से पैदा होते हैं इनकी जिंदगी ही नहीं होते मुद्दा बच्चे पैदा होते हैं मौत इतनी अटल है 
और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं आज है कल है कि आने वालों कल की खबर नहीं होती लेकिन सामान सौ बरस का होता है इसलिए हमें आफ्टर डेथ मरने के बाद की जिंदगी को सामने रखा अल्लाह के हमें अच्छा मकाम मिले वहाँ की कामयाबी मिले इस दुनिया में हम थोड़ी सी लाइफ में कोशिश करेंगे तो अल्लाह तला दुनिया भी हमारी अच्छी बनाएंगे और मरने के बाद भी हमारी जिंदगी अच्छी होगी मैं इस मौके पर ऐन वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल्ली मुबारकबाद कि उन्होंने एक बेहतरीन इकदाम किया है इस इकदाम को अल्लाह कबूल फरमाए इनके आपस में जोड़ और मोहब्बत नसीब फरमाए और इनको तरफी की राहत आमदन रखे वाहमदिल्ला